Wojtku, pracujesz nad filmem w poszukiwaniu legendy skrzypiec Henryka Wieniawskiego, który mam nadzieję, że już niebawem, bo za rok, podczas kolejnego międzynarodowego konkursu lotniczego obejrzymy i będziesz nas zachwycał swoją wiedzą i tym, co pozyskałeś. Ale powiedz mi tak naprawdę, skąd, dlaczego? Dlaczego ty się zainteresowałeś skrzypcami Henryka Wieniawskiego? Skąd ten pomysł? Sprawił to przypadek. Prawdopodobnie mógł być to rok 2002 na przykład i wtedy koncertowaliśmy z zespołem Stare Dobre Małżeństwo w Chicago i od lutników, nawet tutaj z Poznania, dowiedziałem się, że, że warto odwiedzić tak zwane warsztaty polskich lutników, którzy pracują w Chicago, którzy, którzy robią wspaniałe instrumenty i miałem taką nadzieję ich spotkać, odwiedzić i, i zobaczyć pracownie amerykańskie i porównać do pracowni polskich. Te pracownie znajdują się w jednym z najważniejszych bardziej okazałych wieżowców w Chicago, tuż nad jeziorem Milwaukee, więc miejsce wyjątkowo atrakcyjne również ze względów takich turystycznych. Kiedy wsiadłem do windy i obsługa windy zapytała mnie, na które piętro i ja nie wiedziałem, na które piętro, ale powiedziałem, że ja chcę do pracowni lotniczej, tam, tam gdzie, gdzie się buduje skrzypce. No i ta winda pojechała, ale pojechała 10 pięter wyżej i wysiadłem na piętrze, gdzie ma swoją siedzibę Stradivari Society i również firma Bayern Fushi, czyli, czyli można powiedzieć dystrybutor, dystrybutor naj cenniejszych i naj, najpiękniejszych instrumentów na tą część Stanów Zjednoczonych. Ku mojemu zdziwieniu wszedłem i kiedy, kiedy otworzyły się drzwi, zobaczyłem na ścianach wiele zdjęć najwspanialszych naj, naj, artystów tego, tego świata, jeżeli chodzi o skrzypce. Na stole leżał ten wspaniały album Cud Skrzypiec Guarneriego i Stradivariego otwarty na stronie Guarneri del Gesù Henryk Wieniawski 1742. Czyli tak po prostu wszedłem wszedłem i zobaczyłem otwarty album Wieniawski. i skrzypce Wieniawskiego. Tak. Ten, ten album kosztował na, na tamte czasy oczywiście sporo pieniędzy, ale wyprosiłem odpowiednią cenę, to, promocyjną, promocyjną tak. ale moja ciekawość była tak wielka, bo ja nie wiedziałem gdzie jestem. Pan mnie zapytał, czego szukam. Myślał, że może będę zainteresowany kupnem skrzypiec lub wypróbowaniem. Ja powiedziałem, że szukam lutników z Polski. A ja mówię, to 10 pięter niżej, ale jak już jestem, to, 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 to w takim razie yy, bardzo zaprasza. Ja mówię, to poproszę tą książkę, ale czy mogę yy, może jakiś instrument obejrzeć? Tak, tak zupełnie tak. niespodziewanie go zapytałem. On się zastanowił, zapraszam. I zap zostałem poproszony do pokoju yy, na zaplecze. Tam była olbrzymia szafa z takimi Pancerze. przegrodami, ale otworzona, z przegrodami na instrumenty i wyciągnął pierwszy lepszy, dał mi do ręki i mówię, o proszę bardzo. No więc ja z namaszczeniem przyjrzałem się i mówię, a cóż to za skrzypca? On mówi, to jest Antonio Stradivari, rok 1722. Odłożyłem spokojnie, poprosiłem jeszcze, żeby mi zrobił zdjęcie. Mam do dzisiaj to zdjęcie z tymi skrzypcami. Wróciłem z tą książką, zainspirowany już tym, że jednak Henryk Wieniawski pozostawił po sobie skrzypce, na których dzisiaj jeszcze się gra. I oczywiście to była inspiracja do tego, żeby powstał taki film i żeby te instrumenty pokazywać w Polsce. A zatem Twoja przygoda trwa już prawie 20 lat. Tak. Wiedzę nabyłeś ogromną. Prawie po tych 20 latach, mam nadzieję, że w przyszłym roku obejrzymy film, którego będziesz głównym inicjatorem, w jaki sposób bohaterem, ale przede wszystkim bohaterami będą skrzypce tak. Henryka Wieniawskiego i sam Henryk Wieniawski. Skrzypce Henryka Wieniawskiego to swego rodzaju wehikuł czasu, taka podróż wstecz. To jest, można powiedzieć, no prawie że jedyna tak namacalna rzecz, którą możemy dotknąć, a którą dotykał Henryk Wieniawski. To zupełnie pewnie jest takie metafizyczne trochę doznanie, prawda? Tak, yy, zwłaszcza jeżeli się yy, da w bliskie relacje z artystami, którzy używają tych skrzypiec. I na przykład Paul Huang, którego yy, ten instrument, żeby nie jechać do, 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 do Stanów Zjednoczonych, yy, poprosiłem o spotkanie yy, podczas jego koncertu w Filharmonii Berlińskiej. Opowiedział mi historię, że tak naprawdę on gra na skrzypcach tylko dlatego, że jako mały chłopiec, będąc na Tajwanie w swoim rodzinnym mieście, był na koncercie. Na bis zagrano Polones Bria Henryka Wieniawskiego. On powiedział do taty, tato, ja będę grał na skrzypcach. 
Proszę powiedzieć, jaki cudowny zbieg okoliczności, że ten człowiek teraz gra na skrzypcach po Henryku Wieniawskim i mógł mi opowiedzieć tak fascynującą historię. Powiedzku, to co opowiadasz jest fascynujące, ale na dzisiaj już zakończymy, a Państwa zapraszamy na ciąg dalszy, na film, który powstanie, na nasze opowieści, bo jak widzicie, tych zbiegów okoliczności i tych cudownych opowieści o Henryku Wieniawskim jest jeszcze bardzo wiele. Zostańcie zatem z nami. Dziękujemy. Dziękuję. To proszę sobie wyobrazić, że jak przyjeżdża ten, a on już był trzy razy ten z tymi skrzypcami, które leżały na trumnie, on mnie zawsze pyta, co ty potrzebujesz, bo jakoś chce się zrewanżować. No bo był tak, na Świętej Górze, był w Filharmonii w Lublinie, bo, 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 bo go tam wkręciłem i na konkursie na Festiwalu Chopinowskim w Szczawnie. Byliśmy na Powązkach, na grobie, byliśmy w Kościele Świętego Krzyża, gdzie grał legendę Wieniawskiego w miejscu, gdzie leżała trumna. I ja mówię, wiesz co, jak zdejmujesz struny, a on zmienia struny, powiedzmy, tam co miesiąc czy co dwa, to nie wyrzucaj, tylko ja będę je brał. I on jak przyjeżdża, to przywozi mi worek strun, które zdejmuje z tego instrumentu Pietro Guarneriego po Henryku Wieniaskim. I ja gram tylko na strunach teraz i mogę do końca życia grać, bo tyle mam kompletów na tych strunach. Nie?